হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু প্রজ্ঞান দ্য কম্পিটিটিভ ক্লাস আজ থাকছে ম্যাথামেটিক্স ক্লাস থ্রি আমি অলরেডি তোমাদের দুটো ম্যাথামেটিক্সের ক্লাস করিয়েছি এবং তার সাথে তোমাদের পেডাগজিরও ক্লাস হয়েছে ম্যাথামেটিক্সে তোমরা অনেকেই দেখেছো তো আজ থাকছে ক্লাস থ্রি যারা দেখনি তারা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে প্রতিটা ক্লাসই কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে অর্থাৎ থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি ওয়ান থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি টু থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এটা কত দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা অবশ্যই থ্রি দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু এখানে থ্রি কিন্তু অপশানে নেই তাহলে আমরা কি করব প্রথমে এই এক্সপ্রেশনটাকে সিম্প্লিফাই করে দেখব যে থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি প্লাস থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি টু প্লাস থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এটা যদি হয় এখান থেকে দেখো সবার প্রথম আমরা থ্রি টু দি পার টোয়েন্টিকে কমন নিচ্ছি তাহলে থাকছে কত ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পার ওয়ান প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি কিউব ঠিক আছে এবার দেখো থ্রি টু দি পার ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন আর থ্রি কিউব মানে টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে তাহলে এটা যদি টোটাল আমরা যোগ করি আমরা দেখব যে ফর্টি আসছে তাহলে আমরা কি লিখব থ্রি টু দি পার টোয়েন্টি ইন্টু ফর্টি ঠিক আছে এবার মনে হতে পারে যেহেতু এটা ফর্টি হচ্ছে একটা ফ্যাক্টোরাইজেশন তাহলে ফর্টি দিয়ে মানে ফ্যাক্টর হচ্ছে ফর্টিটা তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফর্টি দ্বারা এটা বিভাজ্য কিন্তু দেখো অপশানে কোথাও ফর্টি নেই তাহলে আমরা কি করব যে থ্রি টু দি পার টোয়েন্টিকে টোয়েন্টি ইন্টু ফোর ইন্টু টেন লিখতে পারি ঠিক আছে কারণ ফর্টিকে আমরা ব্রেক করলে পাবো ফোর ইন্টু টেন তাহলে দেখো অপশানে টেন রয়েছে কারণ টেন একটা কিন্তু ফ্যাক্টর এই এক্সপ্রেশনটার ঠিক আছে তাহলে অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দশ দ্বারা কিন্তু এই এক্সপ্রেশনটা বিভাজ্য হবে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হল পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে নাইন 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 পাঁচটা নাইন হবে কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা বলা হয়েছে তাহলে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে দেখবে থ্রি ওয়ান সিক্স তার হোল স্কোয়ার করলে আমরা পাবো নাইন নাইন এইট ফাইভ সিক্স ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত হচ্ছে ফাইভ ইজ টু ফোর হলে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত সব থেকে ইজি উপায় হচ্ছে যে ব্যাসার্ধের অনুপাত যা থাকবে সেই অনুপাতকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আসবে ক্ষেত্রফলের অনুপাত দেখো পঁচিশ ইজ টু সিক্সটিন কিন্তু আনসার হবে কিন্তু অনেকের মনে প্রশ্ন আসবে যে কিভাবে পেলাম তাহলে দেখো আমি দেখিয়ে দিই কিভাবে পেলাম প্রথমে আমরা বলছি কি দুটো বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে ব্যাসার্ধগুলো আমরা ধরে নিই একটার আর ওয়ান আর একটার হচ্ছে আর টু তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু সমান ফাইভ বাই ফোর দেওয়া আছে ঠিক আছে আর আমরা জানি কি যে একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল তার ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার যেখানে আরটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তাহলে এই যে দুটো বৃত্ত যার ব্যাসার্ধ আমরা দেখলাম আর ওয়ান আর আর টু তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কি হবে না পাই বাই আর ওয়ান স্কোয়ার বাই পাই সরি পাই ইন্টু আর ওয়ান স্কোয়ার ইন বাই পাই ইন্টু আর টু স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আমরা কি করব দেখো পাই পাই কেটে যাবে তাহলে থাকবে কত না আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু তার স্কোয়ার তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান বাই আর টু তার হোল স্কোয়ার তাহলে সেটা ইকুয়ালস টু কত হবে এটা হবে ফাইভ বাই ফোর তার হোল স্কোয়ার দেখো ফাইভ বাই ফোর মানে আমি এদিকটাই লিখছি ফাইভ বাই ফোর মানে হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর তার হোল স্কোয়ার হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন ঠিক আছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ ইজ টু সিক্সটিন তাহলে ক্ষেত্রফলের অনুপাত হচ্ছে পঁচিশ অনুপাত ষোলো ওকে পরবর্তী দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে যে অঙ্কের স্থানীয় মান তার স্থানের ওপর নির্ভরশীল নয় ঠিক আছে সেটি হলো কোন অঙ্কে স্থানীয় মান তার স্থানের ওপর নির্ভরশীল নয় এটা কিন্তু প্রাইমারি টেক দু হাজার আসা প্রশ্ন তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উত্তর হবে জিরো যার স্থানীয় মান তার স্থানের ওপর নির্ভরশীল নয় পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে যে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এগারো সেমি এক সেমি এবং আট সেমি তবে নিম্নে দেওয়া এক্সের সর্বনিম্ন মান কত ঠিক আছে তোমাদের আমি জ্যামিতির যে ক্লাসটা করিয়েছিলাম ওখানে একটা ত্রিভুজ রিলেটেড সূত্র ছিল কি ছিল 
না যে একটা ত্রিভুজ যদি আমরা আমাদের আঁকতে পারি মানে আঁকতে চাই বা একটা ত্রিভুজ হতে গেলে যে তিনটে বাহুর মধ্যে কি কন্ডিশান থাকতে হতো না যে কোনো দুটো বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তম হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো বৃহত্তর হবে তাহলে আমরা কি দেখব যে এখানে রয়েছে এগারো এক্স আর এইট তাহলে আমরা কি বলবো যে এক্স প্লাস এইট এটার যে যোগফল এটা সব সময় এগারোর থেকে বড় হবে এটা পেলাম তাহলে আমরা এক্স কত পাবো এক্স হচ্ছে পাবো এগারো মাইনাস আট ঠিক আছে তাহলে এক্স কার থেকে কত থেকে বড় হবে তিনের থেকে বড় অবশ্যই হতে হবে এটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দ্যান জিরো তিনের থেকে বড় হতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই তিন অপশানটা হবে না তাহলে তিনের থেকে যে কোনো বড় সংখ্যা যদি আমি এক্সের মান হিসাবে নিই তাহলে কিন্তু আমরা ত্রিভুজ আঁকতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু এখানে প্রশ্ন বলা হচ্ছে এক্সের সর্বনিম্ন মান কত অর্থাৎ এক্সের সব থেকে ছোট মানটা কত হবে দেখো তিনের পর পরের সংখ্যা কত না চার তাহলে অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তোমরা যদি পাঁচ আর দশ নাও তাহলেও কিন্তু ত্রিভুজটা আঁকা যাবে কিন্তু বলা হয়েছে প্রশ্নতেই যে সর্বনিম্ন মান কত তাহলে সেটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র হল মানে ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র কাকে বলা হয় সেন্ট্রয়েড ত্রিভুজের উচ্চতা তিনটি ছেদবিন্দু ত্রিভুজের কোনগুলির সমদিখণ্ডক তিনটি ছেদবিন্দু মধ্যমা তিনটি ছেদবিন্দু না ত্রিভুজের বাহুগুলির সমদিখণ্ডক তিনটি ছেদবিন্দু তাহলে আমরা জানি ভর কেন্দ্র মানে হচ্ছে মধ্যমা তিনটি ছেদবিন্দু ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা হল বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধ পরিধি না কোনোটিই নয় এটা হচ্ছে একটা সব থেকে ভালো প্রশ্ন যে আমরা ছোটবেলায় পড়তাম যে বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস ঠিক আছে ব্যাসার্ধ বা পরিধি কিন্তু নয় ওকে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে একটু ট্রিকি প্রশ্ন যে এক্স ওয়াই জেড ইকলস টু ফাইভ জিরো নাইন হলে নিচের বিবৃতির মধ্যে কোনটি শুদ্ধ ঠিক আছে যাদের ম্যাথামেটিক্যাল কনসেপ্ট খুব ক্লিয়ার তাদের কিন্তু এই প্রশ্নগুলো প্রবলেম হবে না কিন্তু এখানে দেখো বলা হয়েছে এক্স ওয়াই জেড সমান ফাইভ জিরো নাইন অপশানগুলো শুধু কতটা ট্রিকি দেখো যে এক্স ইকলস টু ফাইভ ওয়াই ইকলস টু জিরো জেড ইকলস টু নাইন এটা কি হবে এটা কিন্তু হবে না এটা হতেই পারে না এক্স ওয়াই জেড তো মাল্টিপ্লাই হিসাবে আছে আর এটা একটা টোটাল নাম্বার ঠিক আছে এইভাবে আলাদা আলাদা লেখা যায় না পরবর্তী দেখো বলছে এক্স ওয়াই জেড এক্স ইন্টু ওয়াই ইন্টু জেড সমান হচ্ছে ফাইভ ইন্টু জিরো ইন্টু নাইন এটাও হতে পারে না কারণ এটা যদি গুণ করো তাহলে আসবে ফাইভ ইন্টু জিরো ইন্টু নাইন মানে টোটালটা হচ্ছে জিরো আসবে কিন্তু আনসার তো ফাইভ জিরো নাইন আছে মানে এক্সপ্রেশনের যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ জিরো নাইন তাহলে এটা হবে না তাহলে কোনটা সঠিক হবে দেখো অপশান সি সঠিক কারণ কি এক্স ওয়াই জেড সমান পাঁচশো প্লাস নয় দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ জিরো নাইন তাহলে এই এক্সপ্রেশান আর এই এক্সপ্রেশান দুটোই একই ঠিক আছে এগুলো একটু ট্রিকি মানে এমনভাবে দেয়া থাকে মনে হবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল ঠিক আছে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে রাখতে হবে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো যে একটি মূলদ ও একটি অমূলদ সংখ্যার যোগফল ও গুণফল মূলদ অথবা অমূলদ সংখ্যা হবে সর্বদা অমূলদ সংখ্যা হবে সর্বদা মূলদ সংখ্যাই হবে সর্বদা অখণ্ড সংখ্যা হবে তাহলে এটা বলছে যে একটা মূলদ সংখ্যা আর একটা অমূলদ সংখ্যা যদি আমরা নিই তাদের যোগফলটা কি হতে পারে আর গুণফলটা কি হতে পারে একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে যদি একটা সংখ্যা মূলদ আর একটা সংখ্যা অমূলদ হয় তাদের যোগফল বিয়োগফল গুণফল এবং ভাগফল এই চারটেই কিন্তু অমূলদ সংখ্যা হবে তাহলে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে যে পাই মাইনাস টোয়েন্টি টু বাই সেভেন সংখ্যাটি হলো মূলদ সংখ্যা অমূলদ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা না অখণ্ড সংখ্যা তাহলে কোনটা সঠিক এই বললাম এখানে আমরা আগের ক্লাসে দেখেছিলাম পাই হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা বাইশের সাত হচ্ছে মূলদ সংখ্যা তাদের বিয়োগফল তাহলে সব সময় অমূলদ সংখ্যা হবে ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে কি যে এ স্টার বি ইকলস টু টু এ প্লাস বি মাইনাস টু এ বি হলে ফোর স্টার ফাইভ এর মান কত ফোর স্টার ফাইভ তাহলে ফোর তাহলে এখানে আমরা কত পাচ্ছি এ ইকলস টু ফোর আর বি ইকলস টু ফাইভ তাহলে আমরা এই এক্সপ্রেশানে বসিয়ে দিই 
टू इंटू फोर प्लस बी एर मान कत फाइव माइनस टू इंटू फोर इंटू फाइव तेल देखो यटार मान कत हो चार दुए आठ मैं चार टू इंटू फोर होट प्लस फाइव माइनस चार पाँच कूड़ी इंटू टू दैट इज चल्लिस दैट इज आस थार्टीन माइनस फोर्टी दैट इज आस माइनस टोटी सेवेन ठीक है अपशन सी इज द कारेक्ट अन्सार परवर्ती प्रश्न देखो बोल जो प्रथम जौगिक अर्थात कम्पोजिट संख्या हल प्रथम जौगिक संख्या को प्रथम मौलिक संख्या पढ़े टू कंतु प्रथम जौगिक संख्या को चार ठीक है ये प्रश्नगुल खूब ही इम्पर्टेंट प्रश्न परवर्ती प्रश्न देखो बोल जो पंद्रह बोलो उन्नीस बुड़ी चौबीस बचिस चौत्रिस बैंत संख्यागल मध्य कौन क्षुद्रतम कौन क्षुद्रतम ये बड़ो बड़ो एक्सप्रेशनगुल तुम्हारा सीम्प्लीफाई कर देखो एर क्योंकि एक ट्रिक आ प्रथम देखे ने प्रत्येक भग्नांश प्रकृत भग्नांश क्या प्रकृत भग्नांश का बोले जार जे डिनोमिनेटर अर्थात हरता निटर अर्थात लबर थे बसि ताके बोलबा प्रकृत भग्नांश ठीक है प्रथम देखो एरा प्रकृत भग्नांश क्या देखे निल एरा प्रत्येके प्रकृत भग्नांश एरपर देखो एर जो लब और हर डिफारेंसटा एखे जमन देखो पंदो और षोलोर मध्य डिफारेंस हान और उन्नीस और कुड़ मध्य डिफारेंस हे वन चौबीस और पचिसर मध्य डिफारेंस वन चौत्रिस और पैंत मध्य डिफारेंस हे वन ती देख प्रत्येक डिफारेंस ही समान हे ठीक है और यहाँ हे प्रकृत भग्नांश ठीक है तो हमें कि बोलब जो ये भग्नांशगल देर जार लबर मान सब कम से हे क्षुद्रतम और जार लबर मान सब बसि से हे बृहतम तेल सब क्षुद्रतम लबर मान हे पंदो एखे तेल सठिक आंसार हे पंदो बोलो हे क्षुद्रतम और जो बृहत्तम देा थकत जो बृहत्तम भग्नांश को चौत्रिस बैंत ठीक है तो हमें तुम्हारे एक छोट क्लस करिए देव जे कि खूब सहजे को भग्नांश छोट एवं को भग्नांश बड़ो से बेर करार जो ट्रिक्सा से शिखिए देव ठीक है परवर्ती प्रश्न देखो जे टू टू दि पावर टू ब्रैकेट देवा आ तर किऊब एवं टू टू दि पावर टू टू दि पावर थ्री एर मान पार्थक्य कत अने ही मन होते दोटोई तो एक ही क्यों दोटो एक ही नय देखो टू 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 स्कोर तर होल किऊब एट मान हे टू टू दि पावर सिक्स दैट इज इक्ल्स टू सिक्सटी फोर ठीक है और एक हे टू टू दि पावर टू टू दि पावर थ्री एट मान हे टू टू दि पावर एट जार जार भैलू हे टू टू दि पावर फिफ्टी सिक्स एबार ए डिफारेंस ए मान पार्थक्य बोले एयोग फल तयोग करी कि प्रथम जो टू टू दि पावर एट तर भूटा पे टू फाइव सिक्स और यटार भैल्यू पे सिक्सटी फोर तयोग दी कत पा टू नाइन वन ठीक है यही हे आंसार अने के क्योंकि भूल कर अपशन ए टिक कर आसें ठीक है क्योंकि ता नय उत्तर होपशन डी ठीक है परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न तुम्हारे होमवर्क हिसाब से रेखे यही एक प्रश्न दूहजार पंद्रह प्राइमरि डेटे एस से प्रश्न जे दूहजार सतर और दूहजार सताश ये दूटी संख्यार मध्य जे को मौलिक को जौगिक ठीक है ये दूहजार सतर और ये दो हज़ार सताश तुम्हारे जीतु दूहजार तेईस साले परीक्षा हे तुम्हारे जो हमें रेखे जो दूहजार तर और दूहजार तेईस ये दूटी संख्यार मध्य को मौलिक और को जौगिक वोटो मौलिक की ना दोटोई जौगिक की ना से ही प्रश्न तुम्हारा क्यों एक उत्तर देवे ठीक है कमेंट बक्से एखे रही है देखो दो हज़ार तर और दो हज़ार तेईस दूटी संख्या संख्या दोटर प्रथम मौलिक पर जौगिक संख्या दोटर प्रथम जौगिक पर मौलिक संख्या दोटी जौगिक और सब शेष अपशन रही है संख्या दोटी मौलिक एवं तरा परस्पर मौलिक ठीक है तुम्हारे क्ज हे तुम्हारा कमेंट बक्से चेक कर आंसार दे दूहजार तर और दूहजार तेईस को मौलिक वौगिक क्या दोटोई जौगिक क्या दोटोई मौलिक क्या 
ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমাদের কাজ হবে ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত তোমাদের ক্লাস কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিও এবং যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই করে নিও থ্যাংক ইউ